Hi ah, jylle, Heidi van Stencil Worksie. Vir die wat nog nie subscribe het nie, druk die knopje daaronder. En subscribe, dan krijg die netste craft video's. En dan vandag sy craft video is so bykie van die artblocks of die kunstblokke. Hierdie is een wat as jy my sociale media volg, so jy gesien het, ek het hierdie een gedoen. Hierdie is gedoen met jou dasklei, verder net bewoording en dan sit nou maar net die opbouw van jou verf en bykie distressing en so aan. So vandag gaan ek een bykie op hierdie idee speel, bykie iets anders doen. Die wat my nou al ken is, sal weet, ek is bezig om bykie meer my dekor om my huis te verander, so ek gaan meer na jou bouwhoud, kan ek maar sê, type dekor toe, wat baie minimalisties is in dit, en hierdie artbloks of hierdie kunstblokke gaan om bitter goed daar toe leen, so hierdie is nou maar afkatshout wat ek net opgesnaai het, so hulle is geensins 100% gelijk of alles nie, maar net een vinnige ding wat ek gauw vir julle wil sê, julle sal sien ek het hulle alles verskilling, so al die blokke is plein pinehout, wat ek al net opgesaag het, hierdie is gesteind met gripseel sy teek. So die teek geef hom daar bykie oranjerige kleer. En dan hierdie ene is gedoen met Jenkem sy emboja. Jy krij die selfde emboja ook in gripseel sy daar is verskyd net op die rak wat jy kan gebruik. Maar dit is wat jou emboja doen. Wat ek wel gedoen het na ek die emboja opgezet het, het ek om licht weggeskeer want ek wou daai amper drijfhout effect kleer kry, so dis hoe kom hy so faal like. Goed, dan, hierdie ene kan ons een bykie meer speel met decoupage en klei en so aan. So goed, kom ons vir die ander blokke weg en dan begin ons. Goed, hierdie blok van my gaan ek nou hierdie stencil, is een van die stencils wat ek by stencil work sê, jy is Meer is welkom om my te kontak vir bestellings. Ja, en dan wil ek nou graag hierdie, omdat ek vir die bouwhou effect gaan, soek ek daai rechte amper tribal effect. So nou gaan ons net hom stensel. En dan gaan ek nou sommer met Kalamese Tulip gaan ek dan nou die stenselwerk doen. Ek gebruik altyd maar die bykies wat binnen in jou dekselkie is. Dap om en dap om af. En dan gaan ek nou begin
goed, hierdie ene het sy eerste laag magnolia opgekry en toe te kom net lichtweg geskeer net om die verf gee jou mos aan grove afwerking soos net om hom glad te kry. Nou begin die lekker deel, want nou gaan ons die verf begin opbouw. As ek nie my hande verf in die proces nie. Goed, nou wat ek gaan doen is ek gaan nou begin om die verf op te bouw. So omdat ek hom wil tekstuur gee, gaan ek nou nie noodwendig nie die hele tijd in een richting verf nie, en ek waar nie oor verfstrepe nie, want dit is ek eindelijk wat ons wil nie. Ons wil tekstuur inwerk, so selfs boe waar ek gaan decoupage, verfe kom nou maar net so dat ek lekker solide achtergrond het vir die decoupage papier. En dan begin ons hier onder, gaan ons nou maar net die verf so'n bykie van opbouw. En hoe meer, hoe dikker jy dit wil hee, hoe meer verf moet jy opsit. En ja, moet nie vergeet om jylle rante ook te doen hee. en dan sorg net dat jou jylle blokkie gedek is. Goed, die ander het ons dan gestensel. Hierdie ene is nou lekker droog. Hy het twee la op. Ek gee hom altyd so vinnig geskeer die tussen in, net om hom plat te kry. En dan gee het sy tweede laag skeer ek nie. Hierdie is Karoo Chic Print. Dit is een van die A3's. Soos jylle weet, ek gebruik nooit dalk die hele print nie, so baie keer daai afkats hou ek een kant vir juist hierdie klein projekte. So hoe ons hulle nou vast sit is, ek wil nou hee, hy moet een bykie van spasie daai hee, want ek het klei embellishments wat ek gaan gebruik. Ehm, Hierdie is my klei embellishments, dit is gemaakt van das klei, eerdraai klei, wat ek laat droog word het. En ek gaan hulle daar onder sit, en dan gaan ek nou hierdie prentje, ek soek een bykie spasie waarmee ek nog kan speel. So, as jylle wil sien hoe ek die mald het malds gebruik, jylle kan gaan kyk, daar is een TikTok video, waar ek vinnig wees hoe ek my malts gebruik, so jylle is welkom om daar te gaan kyk. So, ek dink, eerste moet ek begin dier my embellishments vast te plak. Ek gebruik van Rijn Designs embellishment gom. So, ja, jy kan oud gom gebruik, jy kan jy kan taalflex ook gebruik. Smeer maar lekker genoeg van die gom aan. Ek gaan dit nou soms so met my vinger doen. Dat hy nou lekker vast is. Onthou altyd dat as jy met die gom werk, die gom krimp 10%. So maak voorsiening daarvan, laat hy bykie oor, laat jy hom kan afsnui as hy droog is. is in die winter, is die gomming goed baie kouwer, so dit vat die rikkie om droog te word, jou verf ook. Moet jy nou net die gemors maak, soos ek nie. Kan jy hom daar plak. Plak dit lekker stevig vast. Ek gaan nou net my hande so maar met die wipe afwees, hoewel as die gom wat so uitgepeel het daar. Ja, en dan los jy hom nou net om heel te mal droog te word. Maar ja, nou gaan ek gauw my print ook vastzet, want nou kan ek een redelike idee kry 
Welkom wil je? Het is altijd beter om jou goed een beetje groter te snijden als wat jij wil. Om dat ook gaan gebruik, maar ja, dit kan je altijd als hij droog is afskeer. So ek gebruik nou, jy kan enige sealer gebruik, ek gebruik Kalamese Swite Sealer. En wat lekker is van hierdie papier van Karooschiek, is jy hoef nie eerst te smeer nie, jy kan het sommer recht hier doen. Dis a, die fibers is baie wijd so, al wat jy nou hoef te doen, is om hierdie ding vast te sit so, Maak maar zeker hij stier in je rand en laat hij niet lig nie. Goed, ja, en dan los ons om nou om droog te word en dan slik jullie die afeindiging werkwijs. Daar zijn jullie is nou droog, die decoupage papier is droog, so wat ik nou ga doen, ik vat zo so maar een stuk skierpapier, hier is een 130, 120 grit, en al wat ik doe is, ek skier om bekie, en soos wat jy skier, zal jij zien dat hij begint loskom, dis hoe ek kom maar doen om een perfecte rand te kry. Daar is sy. So nou is al klant kan terecht, nou gaan ons begin dier die anti-glijs. Jullie sal sien, ek gebruik rest aluinium sinne. En dan gaan ons nou net, gaan dit opmaak as ek dit nou sê. Nou vat jy jou kwas. Druk om in en dan vooral bij die, bij jou embellishment, zorg dat je genoeg insmeert, laat hij basis gaan le en die groeven. Die veel gee. So wat ik ga doen, is ik ga nou maar oorals met mijn kwast in, waar mijn achtergrond deel is. En dan vat ik mijn lappie en ik vier af. Net om een like, antiek feel te krijgen. Ik kan hem niet in die kant ook vat. En dan hou maar om jouw kanten ook te doen. Ik kan hem nou twee of drie laag gee, dit hoef nie net een laag te wees nie. Ik kan hem die 
pet die fik ook hier, dan krijg je bij hem meer textuur en om in. Je kan je embellishments verf hier eerdraai als hij droog is. Als jouw klei droog is, kan jij gaan in je kan je embellishments gaan verf in de dan ook draaibrush of of antique wool ook al. Oké, okay, so hier is die blokken nou klaar. Um, ik ga veel zet die verschillende bij elkaar en dus zo so makkelijk is het om blokken te doen voor jouw huis wat jouw thema weer speel. Alles zit gewoon zo so negen blokken bij elkaar of hangen die grootte van jouw blokken. Maar ja, ik hoop dat je jullie ideeën wat om te doen met jullie afvalhout en om een beetje Leven in jouw mieren te brengen. Maar ja, ik hoop jullie een lekker week en zien jullie volgende keer. Cheers!